叔平时穿着西装，看上去一本正经的，没想到脱了衣服，身材竟然这么顶。早就知道薛明江没了好心，还好我未雨绸缪撞成这样。今天的相亲能成，我跟他行。这是我给你买的，你这种村里来的，没见过这种东西吗？确实没有见过，不过你这个奶茶，为啥子只有一半呢？这不天热吗？喝了一半。那你是那不买两杯啊？哎呀，我是一个勤俭持家的人啊！再一个，我说你这么少，喝这些已经够少了。再一个，村里来的人，我买给你喝那是你的荣幸。对对对，我平时一顿饭只吃一颗米，真的谢谢你给我这半杯奶茶。难怪你屁股不大，我妈可说了啊，像你这样的女人不好生儿子的。不过没关系啊，咱们都还年轻，要使劲生，总会有儿子的。不过呢，说一下啊。我妈说呢，特别讨厌物质的女人，所以说你这样的，这彩礼呢是不会有的。但是这个嫁妆吧，十几二十万还是可以的。你妈你妈的咋的啦？你还没有当奶呀？至于啊？你怎么说话啊？我马上告诉你伯母，我告诉你啊，惹急了眼，你今天我让你相亲相不到。哼，就你这样的女人，跟你相亲那是你的荣幸，那一点不要脸。我看你才不要脸。你以后去那里能不能把脸洗的呀？真的去那，要钱！叶不行，你竟然敢破我英俊帅气的脸！我今天非给你点颜色瞧瞧！啊！还不快问我滚赶紧给我滚！你又是谁？放开！哎，大叔，你这个衣服的质量好像不是太好哈。怎么，你泼我一身奶茶就算了，我帮了你，你连句谢谢都不说，弄坏了我的衣服就想走啊？大叔，刚刚谢谢你啊！别装了，你这口音根本就是假的。那个大叔，我刚刚真的不是故意的，至于你衣服这个事情嘛。啊，这样，如果以后有用得到我的地方，我上刀山下火海，我也给你办。我这衣服可不便宜，你这么简单就想敷衍我？我都已经答应你了，你还要怎么样嘛？少爷，老夫人家宴催你回去，还说你必须带个对象回去，不然就把你赶出家门。大叔，既然你还有事，那我先走了，我们后会有期。既然这位姑娘说什么条件都可以，那就由你跟我回家吧。回家干什么？当我女朋友，去见我奶奶。什么？他你女朋友？大叔，我万一不卖身哦。你刚刚不是说什么条件都可以吗？怎么，现在就反悔了？听说今天锦绣哥会带女朋友回来，也不知道是哪家的千金，能入锦绣哥的法眼。哎，小哥，你和哥哥那么熟，你见过他女朋友吗？他可捂的严实。嗯，陆锦修这家伙都找女朋友了，看来他是真不在意陆明威呀、啊。这是锦修哥的女朋友。陆锦修，你到底找了个什么玩意儿？这不就是个村姑吗？就是啊。奶奶，我回来了。锦修啊，这就是你找的女朋友啊。奶奶，我叫叶婉欣。哎，你这个小丫头！哎，小偷，抓小偷！奶奶，你的包。小姑娘，你真厉害呀！谢谢你啊。不客气。你是今天早上那个老奶奶？对呀、啊，奶奶，你们认识啊？今天早上多亏了婉欣帮忙，不然我的包啊就让小偷给偷走了，里头啊还有我和你爷爷唯一的一张合影呢。不用客气，奶奶，举手之劳而已
。想不到这小丫头嘴还挺甜，能逗得奶奶这么高兴。来来来，快上这边坐。没想到你是锦绣的女朋友，太好了！听锦绣说啊，今天晚上要带你来，我特意给你买了很多的见面礼。锦绣啊，等你有空啊，可以小心送去。好，奶奶，我明天就送去。谢谢奶奶，不客气。来，咱们一起吃饭吧。大叔，你的忙我已经帮完了，我就先走了。行，那是后天订婚宴的事儿，你可别忘了。订婚宴，大叔，我们俩已经两亲了。小姑娘，这件事情是不是两亲，可不是你一个人说了算的。卑鄙！反正我答应你的事情我已经做完了，这订婚宴谁爱参加谁参加。我听说叶总因为挪用公款涉及抄袭入狱。而叶小姐，你好像一直在寻找证据，想要证明她的清白。我爸呢，本来就是被陷害的。要查我？这件事情闹得这么大，想不知道都难。怎么样？和我结婚，我可以帮你。我一个人查了这么久都没有线索，他们家大业大在江山，肯定有点地位。要是真的能帮忙，我也会收获不少助力。好，我答应你。叶小姐。那明天我们民政局见。我说，亲爱的陆大少，你那么的英俊潇洒帅气，什么样都找不到，怎么非得找那样的？可能是因为他小腰挺细致。<笑>没想到我陆大少是这样。哎，你有老婆的？我去还给他。哎、啊，你以前怎么不这么热心肠呢？你是哪里来的村姑？凭什么当我哥的女朋友？就是，锦绣哥就算是有女朋友，也该是长相漂亮、吃穿吃美的大家闺秀，怎会是你这种村姑？是啊，我不陪到你们锦绣哥女朋友，但是你们锦绣哥就喜欢我，怎么办呢？我不要脸！要不是外婆最近身体不好，我表哥根本不可能跟你这种人在一起，好吗？就是，你不过就是个村里来的乡巴佬，嚣张什么？等老太太病好了，陆总一定会把你甩了。可惜啊，奶奶也喜欢我，肯定舍不得我走吧？哎，不像有些人这么缺爱，在这些找存在感呢、啊。你要不要脸啊？要不是我外婆看我哥终于有对象了。才会对你这个乡巴佬和颜悦色了一些。你真以为我外婆会选你这种没教养的东西吗？你说谁没教养呢？你说你又怎么了？你不就是用娘生没娘养的东西吗？我劝你把嘴巴放干净点，看在奶奶的份上，我只给你这一巴掌。再有下次就不是一巴掌能够解决得了的。你敢打我？你知不知道我是谁？我可是陆家大小姐，你怎么有资格打我？打了就打了，我管你是谁。你果然就是个粗鄙的村姑，没教养就算了，还打人！我要回去告诉我表哥和外婆，让他们教训你。我刚刚就警告过你了，管好你的嘴巴。我如果下次再听到你这样说话，我不介意亲手给你洗洗嘴。你这个贱人，不要太过分。是不是听不懂我说的话呀？我刚刚说的话还不够明白吗？还敢动手打我？赶紧给我放开！滚！你这个不要脸的村姑，竟然敢这么对我！下次我一定要你好看！哼！叶婉欣，你昨晚跑哪儿去了？还有脸回来？你究竟有没有把我和你伯母放在眼里？大家好不容易给你找到了相亲对象，安排你去相亲，结果你呢？就穿着这样的村姑衣服就去，骂人也就算了，竟然还把人给打了。我可不认你们这样的亲戚。你叶婉清，你怎么说话呢？我和你大伯还不是为了你好
，为我好。你们要真为我好，就不会霸占着我们叶家的家产不放，更不会给我介绍一个猥琐的妈宝男。叶婉心，你爸是因为自己挪用公款进去的，我身为你大伯，接手公司那是理所应当。难不成把公司交到你这个黄毛丫头手里，等着破产吗？而且人家自己听自己妈的话呀。不正说明人家孝顺吗？不像你白眼狼！我爸那是被冤枉的。你要真觉得他那么好，那你去嫁给他呀，干嘛让我嫁？我可看不上那种货色。叶婉清，我是你伯母，谁允许你这么跟我说话的？我怎么说话，还轮得到你们这些侵占别人家产的人来评价吗？叶婉清，是不是我们平时太纵容你了，才让你这么无法无天？不知道这个家里现在谁说了算吗？你还真好意思说？这里可是我家。爸妈，你就别生气了。二叔突然就进监狱了，姐姐也是一时想不开，所以她说话才冲了些。看看你妹妹多懂事，不像你，就是个白眼狼，把大家给你介绍的对象都给搅黄了。你爸要是知道了，都被你气死了。你有什么资格提我爸？姐姐，你也别怪爸爸。你看你自己把名声搞臭了，嫁不出去可怎么办呀？我们呀，这是担心你。我不需要你们的关心。姐姐，你怎么能这么说呢？二叔都进去一个多月了，要不是我爸，叶家早就破产了。而且，我和钟家的婚事已经定了，我们这也是担心你，所以才想给你找门亲事啊。这钟家呀，在江城可算是个大家族了，你多学学你妹。注意一下自己的形象，趁着年轻，抓紧时间找个机会去，再长两岁就没人要了。薛明娇，你少在这恶心人！我有没有人要，跟你有什么关系啊？这怎么说话呢？谁？你好，叶总，我是陆家的世仆。特奉我家少爷之意，来给叶小姐送礼物的。什么？你是陆家人？是那个陆氏集团的陆家吗？是的。为了表示对叶小姐的尊敬，我家少爷特意准备了上等金丝楠木梳一柄，北欧定制首饰一套，上等瓷器一件，金条两箱，礼金八十万为见面礼。见面礼？妈妈，没想到你还认识陆氏集团的总裁呀、啊！陆总是不是在追求你呀、啊？那肯定是啦、啊，没想到陆总竟然会这么喜欢我，还送了我这么多东西。叶婉心，这次我看你怎么和我比。啊，之前不知道是陆总派人来了，有失远迎啊，有失远迎。既然见面礼已经送到，我们就先离开了。祝叶小姐和我家少爷百年好合。没想到陆总这么浪漫，还懂得送见面礼。看得出他非常喜欢我们家曼曼的，我也没想到陆总他这么喜欢我。我们家曼曼长得这么漂亮，他喜欢你还不是应该的吗？那只能说明他眼光好呀。对，曼曼这么优秀，陆总喜欢你啊，那是应该的。<笑>再看看你，把自己搞成这副模样，你怎么跟你妹妹比？你爸知道了都觉得你丢人。真觉得我丢人，就赶紧滚出我家呀！死皮赖脸占着我爸的东西干什么？你这个不孝女！要不是你爸爸进监狱之前让我好好照顾你，我早把你赶出去了。叶婉星啊，你要不要听听你说的都是什么混账话呀？我们还不是为了让你赶紧找个好人家嫁了，都是为了你好啊！你妹妹和钟家有了婚约，就得了陆家的青睐，你却整日知道在外面惹是生非，还不赶紧滚回房间，好好的反省反省你今天的所作所为！陆家的青睐，你们真觉得这些东西是陆家送给他的吗？陆家的青睐，你们真觉得这些东西是陆家送给他的吗？叶婉静，你什么意思啊？姐姐看陆总给我的东西看得这么入神，难道姐姐看上我的礼物了？我是做妹妹的，姐姐找不到男人。要是看上我的什么东西，就拿吧，我不会不高兴的。叶婉星，你把我们给你精挑细选的对象打跑了，还在这里觊觎自己妹妹的东西
，你可真给你爸爸丢人呢！叶俊峰，你有什么资格提我爸？况且这礼物也不是送给叶小曼的，是陆锦修送给我的。叶婉静，你觊觎你妹妹的礼物也就罢了，现在你还敢大放厥词，说你认识江城第一集团陆氏集团的陆锦修？我以前怎么没发现你这么不要脸，竟然还在这里觊觎自己妹妹的礼物？哼！刚刚来送东西的人都说了，这礼物啊是送给叶家小姐的。这叶家的小姐又不止叶小曼一个人，你们就这么确定这东西送给她的？你整天到处瞎混，你怎么会认识陆总？再说了，你妹妹是业界有名的模特。这陆总认识咱们家曼曼这么漂亮的女孩，给她送点礼物，那岂不是正常的事儿？志愿明教，你很了解我吗？你怎么就知道我不认识陆锦修啊？哎呀，你整天不学无术的，怎么可能认识陆总？叶婉星，别在这里吹牛了，赶紧滚上去面壁思过吧。那不巧了吗？昨天刚认识他，怎么可能？你看你穿成什么样？就算你见过陆总。他能看上你？我知道，姐姐是因为我得了陆总的东西，而你却什么都没有，所以你心生嫉妒。可是这些毕竟是给我的，姐姐你这样说，我也会很难过的。我嫉妒你啊！这些东西本来就是陆锦绣送给我的。要是姐姐实在喜欢，我让一些给姐姐就是了。月婉星，你好好看看你自己吧，明明是姐姐。就知道整天在这里欺负自己的妹妹，还抢曼曼的东西。哎呀，你可真不要脸呐、啊！我看你这不要脸的功夫啊，就是跟着你那个厚着脸皮抄袭别人作品的爸学的。我爸是无辜的，你们这些人有什么资格提我爸？这白眼狼还真反了你了！我今天必须好好教训你一顿，让你知道现在叶家谁说了算！都给我住手！都给我住手！大叔，你怎么来了？你的手链不想要了？我的小星星，妈妈实在坚持不下去了，就让这条手链陪着你，就像妈妈一直在你身边一样。我要，谢谢你，这是我最宝贵的东西。你算个什么东西，敢大摇大摆的进入我叶家门？姐姐，这就是你找的野男人呀！可是就算你再嫉妒我，也不能随便找个老男人吧？没想到这老男人竟然还很帅。他长得这么丑，只有老男人会要他吧？可不像我们家曼曼，长得这么漂亮，能得到钟家和陆家的赏识。钟家，钟家算什么东西？在我陆家面前，连蝼蚁都不如。好大的口气呀、啊！竟敢在这里冒充陆家的掌权人，他就是陆家的掌权人陆景修。不可能，陆总都派人送东西给曼曼了，怎么可能会护着你？况且陆家的掌权人怎么会看上你这种货色？就是啊，姐姐，你找个老男人也就算了，你也不能说这种不切实际的话，还骗我们呀。我看你就是被你那个进了监狱的爸太过纵容了，才让你变成现在这个样子。还学会骗人了，我今天就替你爸好好教训教训你！好大的胆子，我的女人你也敢动？除了我爸妈以外，大叔是第一个这么护着我的人。你算个什么东西？还敢在我面前装什么陆家的掌权人？也不看看自己是个什么废物，还敢跟我动手？叶婉静。你这种烂人，只会丢了我们叶家人的脸，还不赶紧带着你的野男人滚出叶家！薛明教，你是不是忘了这房子是谁的呀？要滚也是你们滚吧！姐姐，你可千万别生气，他们呀也是怕你在外面被野男人给骗了，这才说话难听了些。你可千万不要生气啊！叶小曼，你少在这跟我装无辜了，我现在看到你这副嘴脸就觉得恶心。你这个养不熟的白眼狼！也不知道你爸以前怎么教育你的，有你这么和长辈说话的吗？我今天就把你逐出叶家的门。霆风哥，你怎么过来了？是想曼曼了吗
，当然是想我的心肝小宝贝儿了。叶总，生这么大气，怎么了？还不是因为这个恩将仇报的东西，给他介绍了好姻缘不要，跑到外面领一个老男人回来。毕竟不是石头像，我们满意啊。长得漂亮惹人疼，能找到我这么有趣的男朋友？那是。您可是钟家的大少爷，怎么能和那种杂碎比呀？刚才他还说他是陆家的掌权人，也不怕别人下掉大牙。说自己是陆家的掌权人，我倒要看看是谁这么大胆，敢说出这种话。你刚刚说谁大胆呢？陆陆陆陆陆陆陆总啊，我刚才真不知道是您呢。我们大人不计小人过，别往心里去啊。那你还不赶紧滚？是是是是是，我现在就走。不是，这人真是真是陆总，连霆锋哥都害怕这人，他难道真的是陆景修？可陆总给我送这么多礼物，怎么会和这个叶婉欣这个贱人在一起？刚才不还挺嚣张吗？现在怎么不说话了？一群趋炎附势的东西，怎么说话呢你？陆总，不好意思，我们真的不知道是您，说话重了些。啊，对了，谢谢您送给曼曼的礼物。非常感谢，曼曼很喜欢。这陆家可比周家厉害不少，无论如何，我也要想办法化成陆锦修。是啊，陆总，这次的礼物让你破费了，下次你可不要再送我这么贵重的礼物了。谁跟你们说这些东西是送给你们的了？陆总，这说的是什么话？这些不是你让人送给我的吗？况且这些东西如果不是送给我们家曼曼呢？那还会是送给谁的呀？这见面礼是送给叶家大小姐叶婉欣的，和你们这群人有什么关系？怎么可能？陆总，您是不是搞错了？他爸还是个囚犯，更何况今天他还把自己搞成那副模样，怎么可能会有人喜欢他？我未婚妻年纪小，你们这群人合起伙来欺负他，都欺负到我头上了。我看叶氏集团接下来的合作也没必要继续下去。叶氏现在摇摇欲坠，要是再失去了和陆氏的合作，恐怕会直接破产呢。陆总，陆总，我们错了。我们叶氏集团一直希望和陆氏合作。如果您现在要撤回的话，我们叶氏可就完了。你和洪大亮原谅我们吧，我们不能没有陆氏的合作呀。现在知道错了，晚了。而且应该道歉的人可不是我。万欣，万欣，我们知道错了，我们不该说你的不是，呃、快快帮我们劝劝陆总吧、啊。是啊，姐姐，爸妈也是怕你误入歧途，这才多说了几句。姐姐，你一定要原谅他们呀。原谅？当年你们有困难的时候，我们倾力相助。现在我爸出事了，你们不仅霸占他的家产不说，还一个一个在这说风凉话。你们这群忘恩负义的人，有什么资格求原谅？哎呀，周总，你不是觊觎叶婉欣很久了吗？明天有个宴会，叶婉欣为了他爸爸的线索，一定会去。到时候，叶婉欣就任你处置。叶婉欣，你今天竟然这么羞辱我，我一定要你好看。大叔，刚刚多谢你了。大叔这是要干嘛？他不会是要亲我吧？面红什么？绝对不能让大叔知道我刚刚在想什么。热的，需要我给你开空调吗？嗯、呃，不需要。快走吧。大叔，我们这是去哪儿啊？民政局。没想到我真的和大叔结婚了，脏兮兮的，快去洗干净，把衣服换了。我觉得我挺干净的呀，要去你自己去。王姨，赶快带他上去，收拾干净。叶小姐，请您跟我来吧。陆先生之前已经准备了女士家居服，请您不要辜负了他一番心意。来。
。怎么啦，大叔？你是被我的美貌迷倒了吗？自信是好事，可你为什么打扮成村姑的模样？还不是因为我大伯他们，我爸被诬陷进了监狱，叶氏就落在大伯一家手里，他们想利用我换取利益，我只能用这种办法逃避相亲了。他们想利用我换取利益，我只能用这种办法逃避相亲了。你现在已经嫁进了我们陆家，成了我陆锦修的夫人，就再也不用武装了。嗯，那这陆夫人当得可真值啊！你既然成了我陆锦修的夫人，自然不会让你吃亏。大叔，这也太会了吧！嗯，大叔，参加这种宴会肯定需要女伴吧？你今天帮了我，那晚上的宴会我也帮帮你吧。周明国之前和爸爸有项目上的合作，很可能知道什么。这次宴会我必须跟着去。那就有劳叶小姐了。听说从来都单独参加宴会的陆总，这次带女伴参加了、嗯。真的？不会是上次陆总带回去那个丑女吧？怎么可能？这是高档宴会，陆总怎么可能带那种货色来参加？这谁呀、啊？长得真好看。他看着有些面熟，难道是上次陆总带回去的那个村姑女朋友？他跟那个村姑的身形可一模一样啊！怎么可能？那个村姑哪能变得那么好看？我说陆大少，你都有女朋友了，怎么不带嫂子来参加宴会，还找其他女伴？谁是你嫂子？你是前天那个村姑？不可能，不可能，不可能！说什么呢？你好好说话。真是啊，我就说嘛，果然是人靠衣装，马是鞍。有什么事找我，赶快说。公司的事。我和肖寻风还有点事情要说，你先自己逛会儿。嗯。拜拜啊，嫂子。叶小姐，好久不见，你可是比以前更漂亮了。周明国，没想到你竟然自己送上门来了。周总，好久不见啊！上次见你还是在我爸的合作会上。是呀，说起叶总，我倒是突然想起了一些事情，不知道叶小姐有没有兴趣听一听呢？什么事情？这可不是一个说话的好地方。叶小姐陪我去休息厅，我们好好聊聊。这周明国一看就没什么好心，但是我查了这么久，好不容易有点爸爸的线索，不能就这么放弃了。好啊，叶小姐，请。叶小姐，请。周总，现在这里清静了吧？可以告诉我关于我爸的线索吗？叶小姐，心急可吃不了热豆腐，这夜还长。可以慢慢说，周总，你这什么意思？我是什么意思？叶小姐还不清楚？不是想知道你爸爸的线索吗？只要你今晚把我陪好了，我肯定会把我知道的全都告诉你。你好大的胆子，竟然想动我！<笑>一个囚犯的女儿罢了，睡了也就睡了，有什么不敢？我倒要看看，你想怎么睡我？小爷爷，你的身上可真是香呢、啊。你放心，我一定会很温柔的。就你这个垃圾还想睡我？做梦去吧你！叶婉清，你个小贱人，你竟然敢打我！你给我等着！看来我刚刚下手还是有点轻啊。我错了。别打了，你想要什么我都给你。我爸的线索呢？我劝你最好实话实说，我可没时间在这跟你浪费。给，算你识相
这小丫头又跑哪去了？哎，听说楼上休息室好像出事了，好像是谁被打了吧？宋总啊，好巧啊，没想到你也来参加这个宴会了。叶万星，你现在已经被周国明给睡了吧？我看你怎么和我抢陆锦修。不抢，不抢，这么好的机会，绝对不能让陆锦修就这样走了。哎呀！没想到大叔艳福还真不浅呢。谢谢陆总刚才服务啊。叶二小姐，您可千万别乱说话，我是有家室的人，可不要让他误会。陆总，你说笑了，刚才要不是你，我就摔倒了，还好有你在，我想。姐姐不会介意吧？我介意啊，所以你以后还是离我老公远一点，不然我还以为你要勾引姐夫呢。这狗日子！姐姐，你胡说什么？我怎么会是这样的人？最好不是。老公，我们回家吧。好。莫文熙，你这个贱人，竟然敢问我好事，我一定要没有好看。你手上的伤怎么回事？哦，刚刚在二楼不小心滑到的，没事儿。哎，听说楼上休息室好像出事了，好像是谁被打了吧？没想到楼上的暴动是这个小丫头引起。以后有事情记得叫人，听见了吗？已经好久没有人这么关心我了。大叔，你这是在关心我吗？你现在是陆家的少奶奶。我是怕你在外面丢了陆家的人，大叔，你还挺害羞的，关心我就直说嘛。想什么呢？赶紧下车。没想到大叔一把年纪了，口嫌体正直的。好、哦。婉心啊，来过来坐。婉心啊，听锦绣的秘书说，今天晚宴你出事情了，怎么回事啊？没有伤着吧？奶奶，您放心吧，我没事儿。你怎么回事啊？你人跟着，还让他出状况？奶奶，这次确实是我大意，我保证下次不会再有这样的事情了。那就好，天不早了，奶奶要休息了。你也早点休息吧。嗯，知道的，奶奶。嗯，好。大叔，这次我可帮你挡了一朵烂桃花呢，你该怎么感谢我？大叔，这次我可帮你挡了一朵烂桃花呢，你该怎么感谢我？叶小姐说的对。大叔，你干嘛？叶小姐，你刚刚不是说想要谢礼吗？等等，他不会是想要亲我吧？不过大叔这张脸长得真俊呐、啊，怎么一点动静也没有？想什么呢？早点睡觉，小屁孩。奶糖，救命！我刚刚都在做什么？这也太丢人了吧！没想到竟然差点就被美色给诱惑了。奶奶，奶奶怎么在这？那刚刚我和大叔岂不都被奶奶看见了？看你们感情这么好，我真是放心了。现在已经很晚了，奶奶你早点休息吧。这孩子还害羞呢。叶婉心，是你先招惹我，到时候别后悔。大叔平时穿着西装，看上去一本正经的
没想到脱了衣服，身材竟然这么顶。救命啊！我这都做了什么梦啊？还好大叔已经走了。别乱想了，现在找到救爸爸出来的线索才是最重要的。这账本的流水果然有问题。喂，月月，你帮我查一下翠心那个项目的资金流水，我怀疑这里面有线索，能救我爸。交给我，你就放心吧。找到了，这就是之前翠心的相关资料。叶婉心，你在这里干什么？我在这里做什么？关你什么事儿？这不是之前叶氏集团的小员工吗？现在竟然成主管了。叶婉心，你不会还以为自己是叶氏集团的千金吧？叶氏集团的总裁早就换人了，叶小曼小姐才是叶氏集团真正的千金。至于你吗？现在什么也不是，有什么资格再进入叶氏？我拿到我想要的东西，自然会走，还轮不到你在这狗叫。拿东西，秀婉星，你知不知道你现在的行为是属于盗窃？我也是叶氏集团的人，我想来看看之前的设计稿有什么问题吗？当然有问题。所谓龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞。你爸又是挪用公款，又是抄袭，谁知道你拿这些东西是不是为了公司泄密？你嘴巴给我放干净点我爸那是被冤枉的。叶婉星，姐姐，你怎么突然来公司了？都不和我说一声。叶小姐，叶婉星偷拿公司机密被我发现，不过规劝几句，她竟然恼羞成怒，打了我一巴掌。姐姐，你怎么可以这样啊？你现在又不是叶氏集团的人，你这样做可是犯法的呀。怎么，你想和叶叔叔一样进监狱，永远都出不来呀？叶氏集团是我爸一手创办的，我作为他的女儿，怎么不是叶氏集团的人？笑话！叶氏集团现在是他们家的产业，和你有什么关系？你要进叶氏集团拿东西就是偷窃。我知道姐姐你一定是有苦衷的，我作为妹妹我也理解你。不如这样吧，今天我的鞋有些脏了，如果姐姐愿意帮我舔干净的话，那今天发生的事情我就都当不知道，怎么样？我是小曼小姐，你就是太善良了。像叶婉欣这样的人，直接报警把她抓起来就好了。那她可是我的姐姐呀，我怎么忍心这么做呢？叶小曼，你还真是比垃圾袋都能装。叶小曼，你刚刚说的是真的？当然了，你可是我的姐姐呀，我怎么会骗你呢？叶婉欣，你以前不是很骄傲吗？今天我一定要清除毁掉你的骄傲。叶小曼，你刚刚说的是真的？当然了，你可是我的姐姐呀，我怎么会骗你呢？你都这样替我着想了，我要是不做，岂不是浪费了你的一番好意？姐姐能理解我的苦心就好。叶婉欣，你以前不管做什么都要压我一头，现在还不是要乖乖被我踩在脚底下吗？哎，叶婉欣，你干什么？你也不让自己看看自己什么样，还有资格让我给你舔鞋？做梦！叶婉欣，你这个贱人，保安把他抓住！哼，想抓住我？不可能！是大叔，他怎么在这里？他在那儿，抓住他！你们这是在做什么？没看到陆总在这里吗？吵吵闹闹的，抢什么货？总经理是小曼小姐让我们来抓他的。叶婉欣，你怎么在这里？这里不是你应该来的地方。叶婉欣。没想到陆锦绣竟然在这，这可是天赐大吉啊！行，你给我等着。
经理，陆总，你们也别怪姐姐，姐姐只是来公司拿东西的，她不是要偷东西的。小曼小姐，你都被害成这样了，就别再维护她了。总经理，叶文心小姐盗取公司财物被我们发现了，小曼小姐劝说她，却被她打了。叶文心，你爸把叶氏集团害得还不够惨吗？你又来捣什么乱？赶紧放下东西，给我滚蛋！叶氏集团是我爸一手建立的，我只是来拿回我爸的设计稿罢了。姐姐，你要是挠我眼就算了，从小到大我都习惯了。可是我们也是为了你好呀，我们让你把东西放下，不然这可是盗窃呀！怎么，你也想进监狱吗？偷窃？这公司都是我爸的，我来拿回我自己的东西，怎么了？叶婉星，你简直和你那个只会抄袭的爸一样不要脸！我爸那是被冤枉的，管好你自己的嘴，要是再让我听见，我对你不客气。李婉清，你算个什么东西？竟然有胆子这么跟我说话！保安，赶紧把这个不要脸的东西给我扔出去！都给我住手！大叔，哎，陆陆总，您这是……这叶氏集团是叶总所创，我是真没想到我夫人来一趟自己家里的公司，能受这么大的委屈。什么？这叶婉星竟然是陆锦绣的妻子，可就算这样，姐姐也不能动手打人啊！慢慢的，脚还疼着。叶二小姐，您竟然连站都站不稳，为什么还要留在这儿？你们还不赶紧送她回去？陆陆总，我不是那个意思啊！叶婉清，你等着，我一定会把你踩在脚底下。大叔，好样的！你是我陆锦修的夫人，我当然不能让他们欺负你了。我看之前我们谈好的合作也没有必要继续下去了。原来大叔是来这边谈合作的。陆总，我之前不知道叶婉清和您之间是这样的关系，正在胡言乱语。合作的事情我们谈了好几个月才谈好，不能就这么取消了。你这种人不配和我们陆氏集团合作。陆总。陆总，陆总，我知道错了，求求你不要取消合作。婉清，你帮我劝劝陆总，这个合作要是丢了，叶氏集团可就完了。大叔，你觉得呢？这是你的事情，你做主。叶氏是爸爸白手起家、呕心沥血建立起来的，绝不能就此断送在这些人手里。这次的合作落实会继续，但是我爸的东西我也会拿走，总经理。没意见吧？没意见，没意见。叶小姐想怎么做都没意见。我们走吧，去休息室。大叔去休息室干嘛？你衣服破了，这是我让秘书给你准备的衣服，快去换上吧。大叔，没想到你还挺贴心的嘛，谢谢你啊。大叔，啊。你这么快就好了？你能帮我一下吗？我拉链拉不上了。好，大叔。好了吗？算了算了，我还是自己来吧。完了完了，怎么就不小心亲上去了呢？已经好了。哦，被亲的不是我吗？你脸红什么？谁脸红了？我还有事先走了。这是星光会所的会员卡，有事情随时来找我。大叔还说我呢，自己被害羞了吗？夏夏，你之前让我调查的事情有线索吧？真的
，正好我这边又有了其他的线索。那太好了，我们晚点星光会所见。好。你好，小姐，请出示会员卡。会员卡是的，我们星光会所作为整个江城最高档的会所，是需要手持会员卡才可以进入的。请问你有吗？我，他就是个穷鬼，怎么可能会有星光会所的会员卡？真是冤家路窄呀、啊！没想到这你都能遇上他。如果没有会员卡的话，那就请走远点来我们星光会所的人都是非富即贵的上流人士，你别站在那挡道，冲撞了大人物。俗话说，顾客就是上帝。你怎么跟你上帝说话的？能进去的才是上帝。像你这种连星光会所的人都进不去的，连废物都不如。陆心怡、啊，我劝你嘴巴最好给我黄干净点。你真以为我不敢动手打？叶婉星，你别以为你换了身衣服就能演技变厚。我告诉你，你就是个连星光会所的门都进不去的穷鬼村姑罢了。你有什么资格骂我？有什么资格呀？就凭我是陆锦秋的老婆，是你的嫂子，就算我打你一顿，你也得受罪。叶婉星，你敢？你要是嘴再这样跟我说，看我怎么！我可是陆家大小姐，还是你的星光会所的子级会员，我现在命令你赶紧把这个贱人给我赶走。我们星光会所的会员从低到高分为黄、蓝、紫、黑四个等级，这人不愧是陆家的小姐。竟然能直接拿出这种高等级的会员卡！是陆小姐，你们没有听到吗？赶紧把这个贱人夺走！我看你们谁敢！不就是一个破会所的会员卡吗？谁没有？什么？不可能！星光会所的黑卡，整个教程一共只有十张，你就是个没钱的贱货罢了！怎么可能会有星光会所的会员卡？你手里的卡一定是假的！手里的卡一定是假的、嗯，让你别在这儿给我乱叫，还真以为我不敢打你。叶婉星，你个没钱的穷鬼还敢打我？你信不信我告诉我哥，让他甩了你？你去说呀，你看你哥是把我赶出去，还是把你赶出去？叶婉星，还愣着干什么呢？赶紧动手啊！我是你们星光会所等级最高的会员，看谁敢！您不怕得罪我？这，他手里的黑卡一定是假的，怕什么？赶紧动手啊！还是说你想因为一个村姑而得罪我？你是陆夏的千金小姐，我肯定不敢得罪你。啊。来人，把这个贱人给我赶出去！我这张卡是真是假，你们燕燕不就知道了？陆小姐，你看，燕，我就不信他这张卡能是真的。这卡是真的？什么？他就是个没钱的穷鬼，这张卡怎么可能是真的？这张卡怎么可能是真的？陆小姐，你是没长耳朵还是听不懂人话？叶婉欣，你给我闭嘴！这张卡不是你的吧？你拿着我哥的卡在这耀武扬威什么呢？他可怎么办呢？陆杰修就是愿意把最好的给我，不像你，身为陆家的小姐，还只能拿着紫卡回礼。叶婉欣，你给我等着！星星，你终于来了。关于翠心项目的账本，你查到什么了？那次的项目流水存在很大的问题。嗯，这些钱最后都流入了明红企业。你别看这个明红只是个小企业，但是我查到它背后可是中氏集团。而且，我和周家的婚事已经定了。我们这也是担心你，所以才想给你找门亲事啊。这件事情会和大伯一家有关系吗？继续查，一定能查到关于我爸受冤枉的线索。星星，你放心，我一定会帮你的。时间不早了，我还有事儿，那我先走了。行、啊，你这个大忙人。嗯，嗯，干什么？走路没长眼睛啊？明明是你撞的我，到底谁没长眼睛？是个臭婊子，怎么和我说话的？啊！你个贱人，竟然敢打我！我一定要你好看，给我上
。糟了，没想到他们这么多人。你，你哪里来的废物？给我上！打死他！还不给我滚！嘿嘿，嫂子没事吧？大家好，还有事吗？啊哈哈，有事有事。嫂子，我还有事，回见。走吧你。你这朋友还挺有意思的。大叔，你这是吃醋了吗？你身为陆太太，应该注意形象。没想到陆锦绣这么大年纪了，有时候竟然还有点可爱。大叔，没想到你一把年纪了，身材倒是还挺好。资本不错嘛，继续努力。叶婉欣，你穿成这样就出来，是怎么想的？大叔，你干嘛？你不会是想对我图谋不轨吧？没有人教过你，洗完澡之后就要擦干再穿，想什么呢？我，我就是忘记擦了。不过，大叔。你都这把年纪了，到底行不行还不知道呢。你都没试过，你怎么知道我不行？难道锦绣这小子之前一直不愿意谈恋爱，是因为哪方面不行？这岂不是委屈了我们星星？这可不行。我还要抱纯孙子呢，必须想办法给他补补。大叔，你不会是想跟我试试吧？大叔，你不会是把我的话当真了吧？嗯，大叔，我随便说说的，你别当真啊。完了完了，我好像烂过头了。嗯，大叔，我相信你脑袋一撞，身体倍儿棒，行都不能再行了。所以你能不能先起来？陆锦绣不会真想对我做什么吧？不过大叔这么帅，好像也不是不行。来就来，谁怕谁啊？我只是拿个东西，你闭上眼睛撅嘴干嘛？傻了，丢死人了！我乐意，我困了，晚安。小屁孩，记得下次把头发吹干再睡觉。大叔，早啊！早。今天晚上在方豪酒店有个竞拍会，到时候我需要些女伴参加，你陪我一块儿去。可是我没有礼服啊。早就给你准备好。大叔，没想到你这么贴心，居然还准备了配套的 bra。不过，你是怎么知道我的 size 的？秘书准备的，和我没关系。小河罢了。真的是这样吗，大叔？你不会趁我不注意，偷偷看我吧？哦，没想到你表面上这么正经，背地里居然是这种人。你想什么呢？我可不像有些小流氓一样。陆景修这个狗东西，竟然又提昨天晚上的事情，真是太不要脸了。当我没说。竟然选到了我设计的裙子，大叔，没想到你年纪这么大，眼光还挺好的啊。叶小姐，公司有事儿，陆总可能晚点到
，请你先进去。好，这不是姐姐吗？你怎么一个人在这儿啊？真是冤家路窄呀，走到哪里都能遇到叶小曼这个绿茶。钟庭风既然也在，正好想办法套套关于爸爸的线索。这不是姐姐吗？你怎么一个人在这儿啊？我是不是一个人来的，跟你有什么关系？这是之前那个丑女人，怎么突然之间变得这么好看？姐姐，这种精雕会，陆总就让你一个人来。可见他没有把你放在心上啊！叶晚清、陆景修不在，没有人给你撑腰，看我今天不好好羞辱你一番！大叔只是公司有点事，需要晚点到罢了。这次竞标会筹备了甚久，大家为了竞标这个项目做了多少努力，今天有事早就推了，他陆景修怎么可能还有事情？霆锋哥哥说的对啊，姐姐，若不是陆总已经厌了你，请了别的女伴，不要你了吧？叶小曼，你平时生活过得是有多不幸福啊，才会觉得别人的生活也是这样的？姐姐，我知道陆总把你甩了，你心情不好。可是陆总这样的人呀，他们都是沾花惹草的，不像霆锋哥一样，一直都这么深情。所以姐姐，你想开些。叶小曼，你还是多操心操心你自己的事情吧。姐姐。我知道陆总把你甩了，你心情不好，你不能把气撒在我身上呀！你这个做姐姐的怎么这样恶毒，这么说你妹妹？怎么，堂堂钟家大少爷，眼神也不是很好啊？你哪这近看到我欺负他了？你还不承认？你都把曼曼说哭了。霆锋哥，你就别怪姐姐了。最近二叔入狱了，陆总又不要他了，他心情不好。所以难免语气重了些，真是好一杯茶味四溢的碧螺春啊！叶小曼，你每天都是在用茶叶洗澡吗？茶味这么浓。叶婉清，你够了！这件事情和曼曼有什么关系？你把这件事情所有的负面情绪都发泄在曼曼身上。没关系，我爸是什么样的人我最清楚。大家都说我爸挪用公款，那你说这些证据到底是谁交上去的？这钟家和爸爸挪用公款的事情有联系，这钟庭风和叶小曼又是一对，我爸的事情到底和大伯一家有没有关系？姐姐，你什么意思啊？二叔他自食其果，你这样说我也就算了，我爸为叶家做了这么多，你怎么可以怀疑他？你别太过分了，竟然用这种理由诬陷妈妈。诬陷？你敢说这件事情和你们钟家一点关系都没有吗？叶婉清这话什么意思啊？难道他发现什么了？姐姐，你干什么呢？霆锋哥是我的未婚夫，你怎么这么不要脸，当着我的面就勾引你的妹夫？就他这样的人，还值得我去勾引啊？看钟庭风的表情，这件事情很可能比我之前想的要复杂。大伯家、钟家，你们到底在这件事情扮演了什么样的角色？你要是对霆锋哥没有想法，你刚离他那么近做什么？姐姐，我为你这么着想，你竟然有这么龌龊的想法！叶小曼，你少在这给我猫哭耗子假慈悲了，看着恶心！姐姐，是陆总嫌弃你不要你了，你怎么能看着有这么幸福的爱情就抢走我的未婚夫呢？叶小娇，陆锦秋已经不要你了，你靠山都没了，还敢这么嚣张？真以为我不敢收拾你？看他的反应。应该是没有发现不对，刚刚的话很可能就是随便说说。就算没有卢锦绣的背景，那又怎么样？你要真有本事，那你打我呀、啊！你这个贱人，欺负曼曼就算了，还敢在这里大放厥词？看我今天不教训你一下！突突突突突！叶婉清，你把手给我放开！你刚刚还不是要给我好看吗？你就这么点本事啊？天风哥，你没事吧？下次再在我面前这样狗叫，我见一次打一次。叶婉心啊，我一定让你付出代价。姐姐最近可能压力有些大了，毕竟二叔才进监狱，陆总又不要他了。霆锋哥，你就原谅他吧。原谅？我一定会让他付出代价。对付不了他，还对付不了他那个在监狱的爸爸。叶婉心，你这个贱人，你不是很想救你爸爸吗？我看你这次能怎么办？敢削小我的男人，这事我就不会这么算
安排下去，给我好好关照一下江城监狱的叶俊宏。叶文心，你给我等着。喂，月月，关于爸爸的事情，你把叶俊峰和钟庭峰两个人联系起来调查。我怀疑事情没有这么简单。好。我替你们钟家办了那么多的事情，你们还不相信我？钟家。之前那笔资金，我已经通过手段引进了明宏集团。过了那么久，你们不可能没有说到。我看，你们就是不想给我说好的那笔钱。资金，明宏集团，这个人和爸爸被诬陷的事情有关。这个人的背影和声音好熟悉，我似乎在哪里听见过。资金的流水细目确实在我的 U 盘里。钱，你们一直拖着不想给，还想要我的 U 盘？哼！空手套白狼呢？这人手上竟然有证据！糟了，谁？谁？你们这群废物，外面有人监听都不知道，赶紧给我追！追！这样下去不行，一定会被抓住的，必须想办法甩掉他们。有了。大叔，你怎么在这儿？追！我就迟到了半个小时，你又惹什么祸了？我什么都没干。你什么都没干？他们为什么追你？我刚刚去洗手间洗手的时候，就偷听那么一丢丢墙角，他们就追我。我也不知道为什么。你没骗我。这种事情我骗你做什么？这是最后一间房间了，他肯定在里面。糟了！住手，陆陆总。这是最后一间房间了，他肯定在里面。住手，陆陆总。你们好大胆子，谁让你们传进来的？对不起，陆总，我们不知道是你的房间，求求你宽宏大量，原谅我们吧。那还不快滚！是。我们走了，出来吧。大叔，刚刚多亏了你。以后你遇到什么危险，要第一时间给我打电话，记住了吗？大叔，这是在关心我吗？嗯，知道了。走吧，今天会已经结束了。星星。叶叔叔在监狱里出事情了。什么？我接到消息，叶叔叔因为在监狱惹事，被另外三个人打了。不可能，爸爸的性子是绝对不会惹事的，一定是有人在陷害他。可叶叔叔因为之前的事情不能探望，我们就算想知道是怎么回事，也没办法呀。月月，你继续调查最近的两条线索，爸爸那边我去查一查。好，谢谢你，别太着急。叔叔一定会没事的。爸爸的事情到底是谁动的手脚？喂，你帮我查一下江城叶俊宏那边的事情到底是怎么一回事，用最快的速度。我查了，叶俊宏并没有找事，是有人给监狱打了电话被陷害的，打电话人的 IP 地址在丰豪酒店。好，我知道了。封侯酒店，下次再在我面前这样狗叫，我见一次打一次。谢婉心啊，我一定让你付出代价。是叶小曼他们。叶小姐，外面来了一群人，说是叶家的，有急事请你回去。我还没找你们算账，你们倒自己送上门来了。叶小姐，我看他们来势汹汹，一看就不是什么好人，要不然我把他们赶走吧。不用，我正好要回去一趟，你不用担心，他们不会拿我怎么样。嗯，不行，那群人一看就不是什么善茬，万一叶小姐出事怎么办？我得告诉陆先生。
把今天的事情都推了。是。放心吧，陆氏即将启动的蓝星项目，我一定会想办法拿到手的。陆氏，蓝星项目，好耳熟的名字。那我今天就先回去了。嗯，你们先下去吧。说吧，顾旭这么大手笔把我押送回来，是问了什么事情？叶满星，你怎么和长辈说话呢？你在家目无尊长，在外面你还当着外人的面欺负你妹妹，我看你是要翻天了！我还以为你们派这么多人把我押送回来是有什么事情，原来是竞标会的事情。姐姐，对不起，我只是闲聊的时候和爸爸提起了竞标会，真的不是故意要说你欺负我的事情的。满满，你和他道什么歉？这明明就是他的错。我今天就代表你爸好好教育教育你。我爸在监狱出的事，我还没找你算账呢，你还想教育我？你爸在监狱出事，那是他惹祸，和我们有什么关系？真跟你们没关系吗？据我所知，好像是你宝贝女儿的手笔啊。叶婉清，你爸在监狱出的事，你还怪到曼曼头上来了，你还要不要脸呢？姐姐，你误会我了，这件事就跟我没有关系的，是你那天得罪了霆锋哥。我都跟他解释过了，姐姐是因为二叔入狱，又被陆总甩了，心情不好，这才做的那些事。可是霆锋哥他不听，这才……叶婉清，你听到没有？要不是你惹到钟大少，你爸怎么可能会出事？这明明是你自作孽不可活，这才引火上身。叶小曼，你真以为我不清楚你是什么样的人吗？少在这跟我装傻。这件事有钟霆锋的手笔，但肯定也逃不了你的账手。姐姐，我明明什么都没做，你怎么能这么误会我呢？够了，叶婉清，我看你是在外面嚣张久了，不知道自己到底姓什么了。叶俊峰，你不过是个占着我家家产的新械厨犯，有什么资格叫？好、啊，没事吧？叶婉清，你这个白眼狼，你敢打我，有种这辈子都别回家！叶俊峰，我希望你搞明白一件事情。这个房子是我爸的，要滚也是你们滚。姐姐，我们可是一家人，我爸还是你的长辈，你怎么能说这样的话？叶小曼，你不说话，我还把你给忘了。你平时喜欢背地里搞点小动作，我忍了，但是这次你居然敢动我爸，我不给你点教训，你是不是不长记性啊？叶婉清，你干什么？赶紧放开妈妈，她可是你妹妹呀、啊！我可没有她这么恶毒的目的。这两巴掌是我替我爸打，你动谁都不应该动我的家人。这两巴掌是对你长长记性，你下次再敢犯，一定让你生不如死。你放开你这个疯女人，这就受不了了。这台马上就，我爸现在还在医疗室躺着呢。爸、啊，你快救救我！叶婉清她疯了。我今天就让你为你的所作所为付出代价。叶婉清，你做什么？赶紧给我住手！姐姐，你误会我了，这件事情跟我没有关系的。是你那天得罪了霆锋哥，我都跟他解释过了。姐姐是因为二叔入狱，又被陆总甩了，心情不好，这才做的那些事。可是霆锋哥他不听，这次。按照曼曼所说的，叶婉欣现在已经没有陆氏做后台了，那我还怕他什么？叶婉欣，现在已经被陆总甩了，没有陆氏给你做靠山，你敢继续动？你就不怕我对你爸做点什么？这次你爸幸运挺得过去。下一次你还相信你爸爸那么幸运吗？哼、嗯！叶俊峰，你这是在威胁？威胁你又怎样？你现在可没有陆氏给你撑腰了。谁说婉欣没有陆家撑腰了？大叔，叶婉欣不是被陆锦修甩了吗？之前竞标会这么重要的场合都没有和叶婉欣去，现在又为什么会出现在叶家，给叶婉欣撑腰啊？陆陆总，您您怎么来了？我不来这里。
怎么知道你们俩这么欺负我们家小孩呢？陆总，您误会了，是姐姐先动的手，而且妈爸那样说，也是怕姐姐把我打出什么事儿。我打你怎么了？那是你该打。陆总，你看，如果你不在，说不定又要动手了。我就没见过这么恶毒的人。你们是以为我瞎还是真？这件事情到底怎么回事？你们当真以为我不知道？陆景秋不会真的查到这件事的真相了吧？我给我记住了。叶婉欣是我陆锦修的女儿，要是她惹你们不高兴，就给我忍着；要是我们谁惹她不高兴，定要她好看。大叔今天也太帅了吧！走，带你回家。该死，叶婉欣，凭什么你能这么幸运得到陆锦修的喜欢？我以后一定会把你踩在脚下的。爸，你放心，我一定会让叶婉欣后悔今天的所作所为。这是什么？项链，大叔，你突然送我项链做什么？给我准备一条招定位器的项链。项链装什么定位器啊？家里有小孩，怎么乱搞？<笑>哦，送你东西，收着就是了。难道大叔以为今天叶家的事情我被吓到了？所以送东西安慰我，想什么呢你？想你。呃，不不不不不，大叔，我不是那个意思。完了完了，我刚刚说了句什么呀？那你是什么意思？嗯，我的意思是，我想你帮我把项链戴上。大叔，还没好吗？现在好了，好了，我还有别的事情，我要去书房处理一下。谢谢，你之前让我查的设计稿的事情有线索了，那个设计稿和陆氏集团之前被迫停下的蓝星项目有关。好，我还有件事情需要你帮忙。什么？什么我需要前天晚上封好酒店幺零三房间的监控，我想看看那个房间到底还有谁进去。好，我知道了，后续我会继续帮你调查的。蓝星项目，好熟悉的名字。放心吧，陆氏即将启动的蓝星项目，我一定会想办法拿到手的。之前叶俊峰也提到过这个项目，看来我必须想办法进入陆氏。陆先生工作了这么久，肯定累了吧？赶快坐下来休息休息。呃，我给你准备了你最爱喝的咖啡。我晚上不喝咖啡。哦，我还给你泡了你最爱喝的茶。我晚上也不喝茶。这小丫头今天怎么回事？竟然这么乖巧。有事求我，你直说吧。我听说你们公司有个蓝星项目要重启啊。你想加入蓝星项目吗？我虽然学历进入不了陆氏，但是实力还是可以的。再说了，我作为陆家夫人，进入陆氏不是天经地义的嘛。话是这么说没错，但是我陆锦修从来不做亏本的买卖。你现在加入陆氏可以，但你想怎么补偿我？我请你吃顿饭。你是觉得一顿饭就能打发了我？嗯，那我送你个礼物。吃饭不行，送礼也不行。陆锦修要什么？他不会是想让我肉偿吧？陆夫人，你想好了没有啊？爸爸那边已经没有多少时间了，肉偿就肉偿吧。反正大叔长得帅，不亏。啊，我看陆夫人你想了这么久还没想好，看来是没什么诚意、啊。那加入陆氏的事情，我们就以后再说吧。这样可以了吧？这样脑子里乱想些什么呢？我原本只是想让你帮我做顿饭吃，没想到陆夫人你这么主动了。明天开始，蓝星项目主设计师的位置就是你的了。
欢迎观看今日江城。接下来播报今日要闻。据悉，国内知名设计师骆明威即将进修归来，入职入世集团。你好，我是新来的设计师叶婉欣，这是我的入职通知。你是本科文凭啊？你这样的人是怎么进入我们陆氏集团的？怎么，你是研究生还是博士？我可是南大研究生毕业，原来是名牌大学研究生毕业。那又怎么样？不还是只能在陆氏集团当一个小小的前台吗？你不过是个大学文凭罢了。你这种没文化的烂人有什么资格看不起我？这里可是陆氏集团，你们这样大吵大闹的像什么样子？你们这样大吵大闹的像什么样子？明薇姐，这人说他是个设计师，但只是大学文凭就想进我们陆氏集团，一看就是骗子。我们陆氏集团向来只招研究生学位以上的人做员工。像你这种学历是无论如何都进不了我们陆氏，别白费心思。大企业都这么看不起人的吗？我想你们搞错了一件事情，我不是来面试的，而是直接来入职的。你瞎说什么呢？我可没听说最近设计部有什么新人入职。你别以为你拿着一份假合同就能蒙混过关进入陆氏。叶婉欣是吧？我们陆氏集团可是江城最大的企业。你有野心是好事，但是也要看看自己的实力够不够进入入世，别整天想着用这种不正当的手段去满足自己的虚荣心。明薇姐说的对，你这种要学历没学历、要能力没能力的人，还想进我们入世，简直痴人说梦。你们根本就没有仔细看我的合同，怎么就确定它是假的？像你这种为了进入一个好企业去炫耀的人，我见得多了，连研究生你不是，还想骗人，真不要脸。那万一我的合同是真的呢？怎么可能？你的合同如果是真的，那我就下跪给你道歉。那你可要记住自己说的话了。这合同上有陆氏集团的盖章，不信你们可以看看。怎么可能？这张是锦绣专用的字，这叶婉欣和锦绣到底是什么关系？怎么样？这下可以确定我的合同不是假的了吧？明薇姐都给我暗示了，今天我可要好好表现，说不定还能抱上明薇姐的大腿。做戏也不知道做全套就想来骗人，这张根本就不是陆氏集团的章。什么？不可能！这是陆氏集团的入职合同，明天开始你就可以直接去上班了。<笑>他说你最好了，不可能！陆氏集团的章根本就不长这个样子，你还想拿一个假的印章出来骗人？你当我们眼瞎吗？合同是大叔亲手给我的，不可能是假的。既然不是公章，那只能是大叔的私印了。这说不定是你们陆总的私印呢。叶婉星，你还要不要脸？你算什么东西？陆总的私章怎么可能给你干？我是你们陆总的朋友，他的私印给我干，有什么问题吗？我就没见过脸皮比你还厚的人，今天我就让你死个明白。明薇姐，你是陆总的未婚妻，你看这张是真的还是假的？什么？这人是陆锦秋的未婚妻？大叔什么时候有未婚妻了？是假的。不管这人和锦秋到底是什么关系，我都绝不能让他留在陆氏集团。你真是陆锦秋的未婚妻？你这个贱人，说这话什么意思？明梅姐当然是陆总的未婚妻了，那看来你这个未婚妻当的也不怎么样啊，连陆锦绣的私印你都认不出来。明梅姐是陆总未婚妻的事情大家都知道，叶婉星，是被揭穿了，狗急跳墙想污蔑明梅姐吧？我的印章本来就是真的，是你们自己有眼无珠。陆氏可不是哪个阿猫阿狗都能进的，没有那个实力，就别在这里说大话。叶婉星，听到没有？别在这丢人现眼，赶紧拿着你的假合同滚出陆氏集团！我没有任何错，凭什么离开？怎么，现在陆氏连一个区区的前台都这么威风了？前台怎么了？也比某些人费尽心思进不了陆氏好
，明明是你们有怨不是泰山。菲欧娜没有资格，那我作为陆氏的设计部总监总有资格了吧？保安，赶紧把这个骗子给我赶出去！你们放开我！都住手！你们放开我！都住手！叶小姐，你没事吧？没事儿，我说我是来入职的，他们不信。林秘书，这个叶婉星就是个骗子，你帮他做什么？你给我住口！叶小姐可是陆董特聘的设计师，专门来参与公司最近启动的蓝星项目，是这次项目的主设计师。什么？林秘书，之前不是已经说好了，这次蓝星项目的主设计师是我吗？这个叶婉欣到底是什么身份？为什么锦绣会把这么重要的项目交给这种女人？抱歉啊，罗小姐，这件事情是陆总的决定。您要是有什么意见，可以和陆总反馈一下。宁薇杰可是总裁未婚妻，这个新来的不管什么身份，哪里比得过公司未来的女主人？如果我在这个时候站出来帮宁薇杰，下个月的升职机会不就稳了吗？蓝星这么重要的项目现在重启。设计师必须是明薇姐这样有实力的人，她怎么配得上这次项目的总设计师？你就是陆氏一个小小的前台，这里哪有你说话的份儿？明薇姐，我这是在为你铺平啊！她不过就是个三流本科，有什么资格成为这次项目的主设计师？我有没有资格，不是你说了算的。既然叶小姐这么自信，那想必是愿意和我一同竞争蓝星这个项目。叶小姐，这陆氏的各个项目向来都是能者能助。我为了蓝星项目准备了这么长时间，现在你却突然告诉我，他的主设计师换成了一个三流本科，这对我也不公平吧？您说是吗，林秘书？叶小姐，您觉得呢？您要是有什么困难的话，我会去跟陆总说一下这件事情。不用，既然洛小姐都说了，陆氏集团向来都是以实力支撑。那我自然愿意用实力说话，只不过到时候洛小姐输了，别不认账了。我身为陆氏集团设计部的总监，说话自然一言九鼎。叶婉欣，我倒要看看你拿什么跟我争蓝星项目主设计师的位置。叶婉欣，你还真当自己是个人物啊？明薇姐可是国内有名的设计师，还去法国进修了这么多年，你算个什么东西？敢说这样的大话？也不怕别人听了笑掉大牙，我是什么人还轮不到你在这指手画脚？你刚刚不是说我这合同如果是真的，你就给我下跪道歉吗？现在还不跪，等着给我拜年啊！我要给你这种人下跪，你别做梦了。看来知名大学研究生说话不算数啊！你也没多优秀吧？真不知道南大当初怎么放你这种人出来毕业恶心人的。叶婉星，你算什么东西，敢这么说话？看我今天不好好教训你一番！刚刚的事情我还没找你算账，你又干什么？看来我不给你点教训，是不长记性。叶婉星，你这个贱人！刘娜，陆氏集团不需要你这样没素质的人。从现在开始，你被开除了。什么？林秘书，我错了，我好不容易才进的陆氏，你不能就这么随意辞退我呀！辞退你这样的人，还需要理由吗？我错了，林秘书，求求你放过我！你不能这么随意辞退我呀！姐，我这都是为了帮你呀，你救救我！这一切都是你自愿的，跟我可没关系。什么，林薇姐，你不能这么对我啊！两天后，蓝星项目就正式启动了，希望到时候能看到叶小姐的作品。这么大的事。叶婉欣，我看你怎么把设计搞好。蓝星的项目最后一定是属于我的。当然，爸爸的事情和蓝星项目有关，我必须要成为这次项目的主设计师。这蓝星项目的设计图需要十份，后天就是蓝星抽血的时间了。这两天时间还是太赶了呀。婉晴。爸爸是冤枉的，但是以后爸爸不能继续陪着你了。你一个人一定要好好照顾自己。爸
，我一定会找到证据证明你的清白，想办法叫你出来的，爸。不行，你爸爸还在等着我呢，我一定要想办法找到证据，叫他出来。陆总，叶小姐答应跟骆小姐竞争蓝青的项目。还承诺在后天项目正式重启之后交出主设计图，看看谁能够胜任主设计师的位置。想不到你年纪不大，实力还挺厉害的。别动，放心吧。你知道我是谁吗？就敢这样命令我，大叔别吵，真是要。的。我昨天不是在客厅画设计稿吗？多有声来的，难道我还有梦游吗？大叔怎么在？别动，困死了！我昨天做了些什么？陆夫人睡完就想跑啊？你这么大年纪怎么这么不要脸？谁和你睡了？不是的话，你害羞什么？谁害羞了？我那是热的。真是小儿心。大叔，你怎么在这儿？这是陆家，我不在这儿，在哪？陆夫人，你这是要赶我出去吗？你别瞎说，我可不是什么陆夫人。再说了，你还有个未婚妻呢。什么未婚妻？明梅姐，你是陆总的未婚妻，你看这张是真的还是假的？为什么我一想到这件事情，心里就觉得不舒服？你敢说陆明威不是你的未婚妻？嗯我和骆明威从小一块长大，我只是把她当做妹妹吧。陆夫人，你是吃醋了呀？我们只是协议结婚，我为什么要吃醋？平时这个点你不是都去公司了吗？现在怎么还在家？协议结婚怎么了？我今天有时间我就送你去公司。大叔今天这是在专门等着送我。这就当是陆夫人给我的谢礼了。陆锦绣，你不要脸！请问你是新来的设计师吗？我是，请问有什么事吗？设计组的人事找你有点事情，让你过去一趟，地点在十楼。设计组的人来找我,找我？好的，我知道了。这十楼怎么一个人都没有啊？是不是说错了？叶婉星，这不是叶小姐吗？你蓝星项目的主设计图画完了吗？就有时间在这里四处闲逛。这不是叶小姐吗？你蓝星项目的主设计图画完了吗？就有时间在这里四处闲逛。他怎么会在这里？我的事情就不劳烦洛小姐操心，洛小姐还是多想想，明天怎么才能赢得过我，拿到南星项目主设计师的位子吧。想不到叶小姐实力也不怎么样，倒是很自信的。只不过自信是，可如果自信过了头，那就会自大惹人厌了。那就明天看看到底是谁更胜一筹喽。洛小姐。我查到这个叫叶婉清的人，在一个月前已经和陆锦绣先生结婚，两人现在是合法夫妻。我知道了，钱我会打到您的卡上
。叶婉清，你注定会成为我的手下败将。无论是蓝星向我主这句诗的美，还是绿色的位置，都将输。也只能是我。我上十楼发现没有人，你是不是说错地方了？哦，哦我好像是我叫错人了。人是那边之前说已经和那个人谈完了。嗯、今天设计部来的新人就我一个，怎么可能说错人？他到底在隐瞒什么？是谁不小心碰到了吗？叶婉清，看来我还是低估你。想不到你一天一夜的时间就能把十套设计稿全部画出来，没想到叶婉清的设计,设计竟然这么令人信心、嗯。可是那又怎么样呢？叶婉清。你注定会输给我。我们的地球呢，又被称为蓝色星球，而我们这次项目的名称叫做蓝星，所以呢，我就引用地球的理念，对这次项目进行了设计，而且呢，能呼吁大家保护地球的同时，能将我们的项目理念进行升级。这是我的设计图，大家可以看一下。叶小姐虽然是个新人，但是她的设计稿既完善又有灵气，真是不可多得。嗯，是啊，而且设计理念吸引出圈，让人看了就有眼前一亮的感觉。这设计稿的确充满新奇和灵气，但是作为新人，叶小姐真的具备这么强劲的实力吗？张主管这话什么意思？难道觉得这次作品是出自他人之手吗？哼，那谁知道？是的，大家要和气生财，和气生财。陆总监，到你了。抱歉，各位，我不能上台演讲，因为我的作品和叶小姐的作品几乎如出一辙呢。什么？这是怎么回事？我总知道他这样的新人画不出这样质量的稿子。不可能，这次设计从头到尾都是我一个人独立完成的。不可能存在任何抄袭事件。这，这是我的设计稿，各位要是不信，可以先看。现在证据都把这，叶小姐，你还不愿意承认吗？我上十楼发现没有人，你是不是说错地方了？哦，我好像是我叫错人了。人是那边之前说已经和那个人谈完了。当时我还以为是谁不小心路过碰到了，现在看来这一切都是有预谋的。你们刚刚还不相信我说的话，现在都看明白了吧？叶婉欣这种新人根本不可能设计出这么有灵气的设计稿，一切都是因为他抄袭。叶婉欣，没想到你居然这么不要脸，亏我刚刚还为你说话，还以为你是一个非常有潜力的年轻人，没想到你居然为了蓝星项目居然去抄袭。你这种只会抄袭的人，简直就是我们设计师的耻辱。叶婉欣，我看你还怎么得意？蓝星项目的主设计师一定不是我。我说了，这次设计是我一个人独立完成的，而且我和他的设计稿相同，怎么就不可能是他抄袭的我呢？叶婉欣，你要不要听听你自己在说些什么？骆总监可是全球知名的设计师。并且刚从法国进修回来，设计实力比你不知道高出多少个台阶，怎么可能抄袭你呢？就算陆总监要抄，又怎么可能抄袭你一个三流大学的废物？真是撒谎都不值得脸！我看这事情你做过不止一次了吧？叶婉欣，你太让我们失望了！抄袭就算了，居然还不承认，你这种人就不配成为一名设计师。是啊，叶小姐。作为一名设计师，抄袭可是大事。你如果现在给我好好道个歉，保证你以后不再抄袭，那么我就大发慈悲，不报警，放你走。我凭什么道歉？我又没有抄袭。莫名卫，当真这么问心无愧吗
。我又没有超速，我当然问心无愧。昨天有个小员工把我叫到十楼，说有人事找我。上去之后，我就发现你在那。然后我回去找那个小员工，他支支吾吾说不出话。后来回到工位，我就发现我的设计稿被人动了。洛如薇，你敢说这些不是你设计的吗？叶晚星，你别不说好歹！人家骆总监说了，只要你道了歉，就不送去警局了。你竟然还想朝骆总监身上泼脏水啊！警局，该进警局的人是你，叶晚星，你到现在还不知悔改。你这样不要脸的人，根本不配进入我们陆氏，更别说做蓝星项目的总设计师了。我不配？难道莫名薇这种颠倒黑白的人就配吗？我有证据证。他的设计稿是盗窃我的，身份不怕影。既然叶小姐这么自信，那就拿出你的证据。这次的事情我做的这么隐你怎么可能会有证据？叶婉欣，你就等着从陆氏集团滚出去吧。我这个人向来就比较谨慎，所以呢，我在我的工位上安装了微型摄像头。现在我们就来一起看一下吧。叶婉欣竟然还有这一手，设计稿真的外泄了？难道叶婉欣真的是被冤枉的？我看这就是叶婉欣的阴谋。就算小员工拍了照又怎么样？这又不能证明不是叶婉欣抄袭的设计稿。张主管说的也有道理，这小员工就是洛明威指使的。我可不认识这个人，怎么可能指使？叶婉欣，你就算有视频又怎么？还不是证明不了我抄袭你的设计。你们要真不认识他，又怎么会往你的邮箱里发东西？你又怎么会给他的卡里打钱呢？什么？陆总监，这到底是怎么回事、啊？叶婉星，你胡说些什么呢？你知不知道？你这是诽谤！是不是诽谤？我们看一下就知道了。还好之前找月月帮我调查的。怎么可能？骆总监这么优秀的人，怎么可能抄袭这种废物的稿子？骆总监，这到底是怎么回事？啊？这些东西都不是真的，证据都摆在眼前了，你还不承认吗？证据？这算什么证据？谁知道这些证据是不是你为了诬陷我而伪造的？骆总监说的有道理，我们怎么知道这些视频和照片是不是后期做的？而且骆总监这么有才华的一个人，哪里需要去抄袭啊？就是叶婉欣这个贱人想要陷害陆总监，保安，赶紧把他赶出去！叶婉欣，你拿出证据又怎么样？还不是斗不过我！保安，赶紧把他赶出去！赶紧把他丢出去，让他这种只知道抄袭、污蔑别人的人，永远都不能靠近陆氏集团。你们还真是眼瞎呀！还有你，事实都摆在面前了，还死不认账！陆氏有你们这些人的存在，简直就是耻辱！陆总监，你和这样的人废什么话？保安，赶紧把他给我丢出去！这样的人在我们陆氏集团都是对集团的一种侮辱。看谁敢！陆总怎么来了？大叔，陆总，这个人抄袭陆总监的作品，我们正在惩治他呢。你说他抄袭，你有什么证据？陆锦修竟然专门为了这个贱人来撑腰，我一定要把他赶出陆氏集团。叶婉欣和陆总监的设计稿一模一样，不是叶婉欣抄袭，总不能是陆总监抄袭吧？是啊，锦修，叶婉欣抄袭也就罢了，他还想捏造证据向我泼脏水，他这样的人怎么能进入陆氏集团啊？陆小姐，还请你自重，我是有家室的人，我夫人在这里。什么？叶婉清竟然是陆夫人？怎么会这样？如果叶婉清是陆总的夫人，那传言陆总监是陆总的未婚妻又是怎么回事呢？陆总，陆总监不才是您的未婚妻吗？我不知道这些谣言是谁传出来的，但叶婉清才是我真正的夫人。要是再让我听见这种话，给我滚出陆氏集团！听明白了吗？明白了，明白了。婉清的作品是我亲自看到的。
绝对不可能存在抄袭的情况。难道真的是骆总监抄袭？陆总都这样保证了，骆总监抄袭的事情肯定没跑。糟了，这样下去我会陷入被动的。锦绣，我们俩从小一起长大，难道你还不相信我的为人吗？陆总监。陆总都已经发话了，叶小姐也拿出了证据，你难道还不承认抄袭的事情吗？你们这些墙头草，锦绣，我真的没有抄袭，你相信我？我真是不敢相信，我陆氏集团的员工竟然会这么指鹿为马，证据都摆在面前了，还敢颠倒是非？陆总，是骆总监误导我们，这才让我们误会了叶小姐的呀。我明薇，你身为陆氏集团的创意总监，去抄袭别人的作品。现在，实际上不再需要你。锦绣，我不是故意的。我们俩从小一起长大，我是什么样的人你很清楚。我就是吃醋了，才会一时鬼迷心窍的。你就原谅我这一次吧。陆明卫，陆锦绣是我的丈夫，你这样跟他拉拉扯扯，我会怀疑你图谋不轨的。而且，你刚刚污蔑我的时候，不是想把我赶出路是吗？怎么到你就要被原谅了？原来你是这么双标的女人。叶婉欣，你这个贱人！如果不是因为你，锦绣怎么可能不顾及这么多年感情把我赶出去？莫明薇，大叔把你赶出去，不仅仅是因为我，而是因为你盗窃还不知悔改。你这样的人不配成为圣旨。叶婉欣，我要你好看！还不赶紧把他拉出去！叶婉欣，你这个贱人，给我等着！我今天在你身上受到的屈辱，一定会全部还给你的。锦绣，我们这么多年的感情，你当真要这么对我吗？还有你，不分青红皂白，只知道颠倒是非。从今天开始，你可以离开陆氏集团了。从今天开始，蓝星项目由叶婉欣全权负责，任何人如果有异议，就可以直接离开了。听明白了吗？知道了，陆总。奶奶还等我们吃饭呢。嗯。婉星，听锦秋说，你进了陆氏，工作很忙。奶奶呀，给你订的提花汤，让你好好补补。谢谢奶奶。嗯，真好喝，好喝就行。汤都炖了，锦绣你也喝一碗。奶奶，我公司还有事情，我就先走。你喝了再走。奶奶，我走了。好，我也去。老夫人，这样会不会有点不太好？有什么不太好的？以后啊，他们还得感谢我呢。大叔，有没有感觉到好热？可能是天气太热了吧。大叔，你帮我。叶婉欣，你知不知道你在做什么？怎么回事？婉欣啊，听锦修说啊，你进了陆氏，工作啊很忙。奶奶啊，给你订的提花汤，让你好好补补。这碗汤有问题，我带你去浴室，冲个凉就好了。我不去浴室。叶婉欣，你再这样下去，明天一定会后悔。你是不是不行啊？要是不行的话，让我来。叶婉欣，这是这是你逼我的。昨天晚上我都干了些什么呀？不行，凌晨大叔没醒，赶紧跑。陆夫人，这么早醒过来，准备去哪儿？大叔，早上好啊。早
晚上好。大叔，你是不是不行啊？你要是不行的话，让我来。昨天的事情是个意外，你别放在心上。陆夫人，我陆子秋向来是个负责的人，既然我们发生关系了，我就一定会对你负责到底的。我们之前说好半年后离婚的。知情是之前，现在是现在。我们既然发生关系了，那之前说的都不作数。公司还有事情，我让王姨帮你熬了粥。你最近事情耐心，我先走了。顾景清，你个老流氓！素香，你之前让我调查的事情有线索了，我们咖啡厅见。好的，我马上过去。还真是冤家路窄，在这儿都没用。你以为我想看见你啊？这些人一看就不像是什么好人。作为长辈，我好心提醒你一句：离这些人远一点，小心到最后吃了大亏。你怎么说话呢？我们可是青衣妹妹的好朋友。青衣妹妹，平时我们怎么照顾你的，你应该很清楚。今天这件事情，必须给我们个交代。叶晚香。我哥和你只不过是逢场作戏吧，算我什么长辈？我的事情还轮不到你来管。我的事情还轮不到你来管。我看他就是嫉妒你，这么说的。反正我丑话说在前头，你爱听不听，不听的话，到最后吃亏的也是你，和我没有任何关系。叶晚香，这里又没别人，你别在那装好人。我告诉你。我的事情跟你没关系，你管不着。我还有事儿，没空在这里劝你个冥顽不灵的蠢货。我最后再提醒你一次，小心引火自焚，到时候谁都救不了。叶晚晴，你以为你是谁啊？敢这么说我？我告诉你，我回去就告诉我外婆，让她惩治你。嗯。青衣妹妹，全都走远了，我们也走吧。谢谢，你可算来了。月月，你着急叫我出来是查到什么线索吗？你之前不是让我把叶俊峰跟钟贾联合起来调查吗？那样真的有用。我发现叶叔叔挪用公款和抄袭的事情，都是这两个人联合设计。叶叔叔，什么？我之前只是怀疑两家的关系，没想到他们真的联合起来陷害我爸。那之前封好酒店的那个人，那这么说起来，之前在封好酒店房间的那个人是叶俊峰，是他。资金的流水细目确实在我的 U 盘。难怪我觉得他的声音有点熟悉。谢谢。那你接下来怎么办？他们敢这样联合起来对付我爸，我一定要让他们付出应有的代价。谢谢。无论如何，我都会支持你的。我之前听叶俊峰说，有关资金流水的项目在他的 U 盘里，我去找找。那是证明我爸是清白的最主要证据，我一定要拿。好，我等你的好消息。顾心怡，他怎么还和这几个混混在一起？我我得回去了，不然我哥会骂我的。时间还早，真的，心怡妹妹，我们再玩一会儿。是啊，心怡妹妹，我们会好好照顾你的啊。不行，我必须得回去了。静香，我是陈八九。陆心怡这个蠢货，我都警告过他那些人不是好人了，还和他们混在一起。跟上前面那辆车，别被发现了。嗯嗯嗯
是一妹妹，今天你可得陪哥哥好好玩一玩了。嘿嘿嘿嘿嘿！不要，我没有害过你们，我对你们这么好，你们为什么要这么对我？欣欣妹妹，你还这么天真呢？要不是看你蠢，我们怎么会浪费这么多时间在你身上呢？啊！大废话那么多干什么？赶紧的，我都快等不及了。<笑>我可是陆家大小姐，你们要是敢对我怎么样，陆家不会放过你们的。那我就等着他们来。<笑>聂晚香，你怎么在这里呀、啊？是刚才在会所跟他争吵的那个女人。之前不是不信我说的话吗？现在还不是需要我来救你？谁让你救了？要不是看在你是大叔妹妹的份上，我才懒得管你这个蠢女。小宁，你不是跟陆心怡有矛盾吗？今天正好帮你把仇给报了，你说怎么样？我自己没手吗？需要你来帮我？我劝你别多管闲事。否则，我要对你不客气了。那就看看你有没有那个本事。没想到你还挺厉害。我要不厉害，你今天都死在这儿了。跟他废话那么多干什么？赶紧的，我都快等不及了。<笑>今天的事情，谢谢你们。你还会说谢谢？小心！小心！你没事吧？快跑！赶紧追！还追啥、啊？这个比那个好。你们放手！<笑>陆总，现在已经快十二点了，您需要早早休息。你先回去吧，我把这份文件看完就走。心仪，他这个时候给我打电话做什么？哥，嫂子为了救我被带走了，你快来呀！什么？你在哪儿？我我不知道。把位置发给我，我派人去接你。<笑>之前在婉欣的项链里加了定位，没想到今天看上了你。走，去公交。好，叶婉欣，等着我，我一定不会让你有事。这是哪？哥，他怎么醒了？没想到。你身材还挺好的，我们这群人渣！之前让你别多管闲事，现在陆心怡跑了，今天晚上只有你能陪着我。呸！用陆心怡换了一个身材更辣的，断了呀！啊！哈给我出来！妈的，敢打我！小丫头，还挺野呢。一会儿把哥陪好了，你今天晚上还能出去。这女人挺野呀，哥就喜欢玩野的。<笑>还是大哥你会玩。给<笑>我住手、啊！瞪大你们的狗眼，看清楚。这是我们陆氏集团的总裁，你们好大的胆！我的职业敢动、啊？陆总，是小的有也不是泰山，求求你饶了我吧！放肆！这么伤害我，要你们一只手，不过分吧？啊！把他们拖去北极山喂狼。是。
么样了？陆总，您别担心，叶小姐就是受到了惊吓，情绪波动太大，再加上皮外伤，这才看上去虚弱了一些。今天好好休息一晚，最近伙食营养清淡一点，很快就会好的。辛苦你跑一趟了，啊、不麻烦。嫂嫂，嫂嫂，你没事吧？要不是我不听你的话，你也不会这样。这陆星云一时半会没出门，是被鬼附身了吗？怎么会有这样的态度？嫂嫂，你放心，我已经知道错了。经过今天的事情，我已经知道是我自己任性了。我以后再也不会这样了。你是我一辈子的好嫂嫂。你之前不是还说我年轻有为，用上呼吸来着？那是我年轻不懂事，以后除了你，我绝不认任何人做我嫂嫂。行了，这件事情你也是受害者。我就不过度自责了，就罚你禁闭半个月。哥，还不快走！知道了，嫂嫂，我改天再来看你。婉心，医生说你需要好好休息，先睡会。大叔，那你呢？大叔，那你呢？你睡吧，我留下来陪你。大叔，我害怕，你能不能陪我睡？好。我就不信，这样还拿不下你。别怕，我们回家。大叔人呢？没想到大叔还挺浪漫的吧？谢谢，你拿到证据了吗？昨天有事耽搁了，我今天去。好，注意安全。嗯。不能再耽搁了，多耽搁些时间 ，U 盘被拿走的风险就高一些。我必须赶紧回叶家拿到证据。既然没人在，这可真是老天爷都在帮我呀！之前偶然发现叶群峰喜欢把重要的东西放在里面，希望那个 U 盘也在。叶俊峰、钟庭峰，你们给我等着！你们对爸爸所做的一切，我一定会让你们付出应有的代价。你们两个干了这么多坏事，就等着在牢里过一辈子吧。叶婉清，你怎么在这里？叶家不欢迎你这种白眼狼。这是我家，我想来就来，想走就走。切！别和他那么多废话，赶紧把东西给我才是正事。赶紧滚出去！你们是在找这个？我的 U 盘怎么在你那里？到底怎么回事？东西怎么在他手里？叶婉清，赶紧把东西还给我！你信不信我告你道歉？叶俊峰，你是不是搞错了一件事情？这是我家，我在我自己家拿东西，怎么算道歉呢？况且我已经通知警察了，就是不知道这警察来了是抓我还是抓你呢？叶婉清，你你什么意思？我什么意思？心里不清楚吗？之前你在丰豪酒店打的那通电话，我可一直都记得。当时我打电话的时候，听见门外有动静，这才派人去追。结果那群废物追到半路把人追丢了，只能根据背影判断是个女人，所以那天偷听我打电话的人是你，是我。你们两个这么处心积虑的陷害我，不就是想把叶氏集团占为己有吗？我告诉你，做梦！警察马上就要来了
，你们俩谁也逃不掉。逃不掉？叶婉心，我早就在监狱里安插了我的人手，你就不怕我立刻通知他们，再对你爸做点什么？哼，你敢算计我？你爸也别想好过。你们敢？事情都到这种地步了，有什么不敢的？上次只是给你爸一个简单的教训，他就住了一个星期的院。那这次，你觉得他还能活着走出来？上次果然是你们，你想？找警方撤回证据，不然我会被送进去。但你爸也别想活着出来。没想到你竟然如此温难道真的没有其他办法救爸爸？哈哈哈哈叶万星，刚才不是很嚣张吗？现在怎么不说话了？哼，还敢算计我们，真是痴人说梦！考虑的怎么样了？把东西给我吧。叶万星，你这么重视你爸，用这件事情做我要挟，我就不信你还不乖乖就范。这是救爸爸的唯一机会了，但是他们要真的给爸爸做些什么？我倒是不知道东家现在这么厉害，竟然可以威胁我陆锦修的夫人。大叔，放心，我在呢。这个时候，陆锦修为什么会在这里啊？疯子，你真的以为你的手段很高明？不过就是监狱里面几个小混混而已，我早就吩咐人摆平了。什么？真的吗？我会骗你的事。钟庭凤，你现在可是弹尽粮绝了，你就等着进监狱吧。大叔，这一首干得漂亮。嗯、接到举报你们两位涉嫌诽谤他人，请跟我们走一趟。陆总，陆总。这件事情都是他支持我做的，我是被威胁的呀！你要不要脸呀、啊？当初要不是你贪心，想要架空整个夜市，才来找我合作的。你别听他瞎说，这件事情是他支持我做的，钟家家大势大，我为了保全自己和叶家，我不得已呀、啊！我为了保全自己和叶家，我不得已呀、啊！陆总，求求你把嘴给我闭上！现在知道求饶了。之前一直让你把 U 盘给我，你不给，要不然我能掉进他设的局里。我还是第一次见狗咬狗，真是精彩的。都闭嘴，有什么事回警局慢慢说。带走。爸，我之前答应的事情做到了，你很快就能洗清冤屈，从监狱里出来了，我们马上就能团聚了。既然事情处理完了，你就回家吧。现在需要休息，等过两天我再回你。好，大叔，你为什么要帮我那么多呀？你该不会是喜欢我吧？你觉得呢？我觉得是。哎，大叔。这么着急啊，叶小姐，叶总抄袭和挪用公款的事情已经正式为诬陷。之前负责调查这件事情的警察已经被革职调查了，三天后，叶总就可以离开监狱了。好的，谢谢。叶婉心，你怎么回事？蓝星这么重要的项目交到你手里，你竟然抄袭！我没有抄袭，你还狡辩！都已经有人发文说，蓝星项目的设计图抄袭了国内知名设计师星夜两年前的作品。绿意，赶紧给我滚回公司！什么？星夜是我在国内注册设计师使用的名字，除了同为设计师的启明星外，基本没人知道这件事情。能去翻找我两年前的作品，还搞出这么大动静的人，必然是有备而来啊！我马上过去。怎么了？蓝星项目出了点问题，我需要回去解决一下。好。查一下蓝星项目出了什么问题。陆总，您不。
不知道，蓝星项目刚刚被爆抄袭，网上现在骂声一片。抄袭？下午要怎么删？去查清楚到底怎么回事。是。遇到事情也不知道通知我，网上的事情我会帮你澄清的。叶晚星还不赶紧滚进来！叶晚星，看看你干的好事，蓝星项目好不容易重新，你知不知道？因为你的抄袭，很可能会再次停滞。光凭网上的谣言就说我是抄袭，你能拿出什么证据来吗？叶晚星，你还有没有和领导说话的样子？如果你没有抄袭，那网上为什么会有那么多人在骂你？我是真不知道你是怎么做到这个位置的。你难道不知道有种东西叫水军吗？叶晚星，你不反省就算了，你还反驳领导，你还有没有一个员工应该有的态度？反省？我又没有抄袭，我为什么要反省？该反省的应该是你们这些轻信谣言的人吧？网上已经有人扒出来了，你和星夜两年前的设计稿属于同一种类型，甚至出现了相同的元素。这还不叫抄袭？不算，因为我就是星夜。<笑>你说你就是国内最神秘的知名设计师星夜？<笑>他是没有在公众面前露过脸，但也不是你这种人随随便便可以冒充的。事实就摆在这，反正我没有抄袭。叶晚星，你还敢大放厥词？那你有什么证据证明你就是知名设计师星夜？我要是能找到证据。你要是能证明，那今天我经理的位置让你来坐，我立刻离开陆氏集团。啊，我对这件事情现在做出一个澄清：叶晚星没有抄袭，因为叶晚星就是星夜本人。这算不算证据呢？李明星作为世界上最知名的设计师，难道这样的证据还不足够证明吗？不可能。你怎么可能是国内知名设计师星夜？证据都摆在这儿了，你什么时候滚出陆氏？叶晚星，你别欺人太甚！想让我离开陆氏，做梦！保安，把这个对领导不敬的人调出陆氏集团。住手！李秘书，你怎么在这儿？你快请坐，快请坐。叶小姐，怎么回事？经理说我抄袭星夜的作品。但我就是青叶，他自己不行，非要跟我打赌，说输了就滚出陆氏。结果我找到证据给他看了，他却反悔。有这种事？那就是开个玩笑，当不得真。当不得真？那刚刚是谁想方设法的想让我滚出陆氏？你不顾事实，听信谣言，还不信守承诺。我陆氏集团不需要你这样的员工，把他给我拖下去，永远不得再进入陆氏集团。李秘书，我就是开了个小玩笑，没有其他意思。啊，求求你饶过我这一次吧，求求你！带下去。李秘书，你怎么在这儿？陆总出差了，不能亲自来。听说项目出了问题，他派我特地调查，发现整件事情都是骆明威做的。现在陆氏集团已经发了澄清声明，我特地来告诉叶小姐你一声。没想到大叔这么信任我，叶小姐放心，陆氏集团一定是您最坚强的后盾。嗯，那你替我谢谢他。喂，月月，你帮我查一下陆明威污蔑我的证据。我总觉得以他的性格，这件事情不会因为我的澄清就此结束的。好，包在我身上。陆明威。就让我来看看你究竟要搞什么鬼！叶晚星，没想到你居然藏得这么深，竟然是国内知名神秘设计师星夜。不过那又怎么样？这次不行，照样让你为之前的事情付出代价。不好了，不好了，出事了！小点声，什么事情这么着急？你没看直播吗？我们设计部之前的总监骆明威他要跳楼了。什么情况？你还记得前两天叶总监被爆抄袭的事情吗？那个事情不是已经澄清了吗？是他陷害叶总监的。别说了，骆明威说那些都是假的。
他什么都没有做，反倒是叶总监抢走了原本属于他的项目，还抢走了陆总，最后还污蔑他，不然他怎么可能不顾性命去跳楼？陆总不好了，集团出事了。怎么了？之前关于叶小姐的炒鞋风波，我们澄清后，陆小姐现在说她被冤枉要跳楼，而且网上已经传遍了，说是叶小姐把她逼成这样的。婉心呢？叶小姐刚刚去了天台。好，我马上回去。叶婉心。陆小姐，你先下来，我们都相信你。是啊，叶婉心因为嫉妒你才陷害你的，你不应该因为她的陷害而葬送你的性命啊！你们别说了，我现在已经一无所有了，我继续活在这个世界上还有什么意义？骆明威，你倒是演了一出好戏啊！是叶婉心，你这种人，你陷害别人，怎么还有脸出现在这里？叶婉心。你把我害到这种地步，你为什么还出现在我面前？我可没有逼你，你到现在这个地步是为什么？你自己心里不清楚吗？叶婉心，你趁我出国进修就跟与我未婚夫，你抢走本来属于我的项目，还向我泼脏水，害我名声变臭，这一桩桩一件件，哪件不是你做的？叶婉心，你要不要脸？事实摆在眼前了，你还不承认？他说的事情我一件都没有做过，我为什么要承认？你要真没做过那些事情，洛小姐这样的人怎么可能被逼得跳楼？这一切都是你逼我的，莫明威，你就别在这装可怜了。你知道这一切都是因为你自作孽，不可。叶婉心，你闭嘴！如果不是因为你高云锦修，他又怎么可能不顾及我们这么多年的感情，跟你在一起？只是，只是还因为你把我赶出陆氏。莫明威，你被赶出陆氏。是因为你偷我的设计稿还死不承认，甚至想陷害我，你这种人根本不配大叔喜欢。我跟锦修可是从小一起长大的青梅竹马，如果不是因为你，看我出国进修又趁虚而入，我早就嫁给锦修，成为堂堂正正的陆太太了。你少在那儿自欺欺人！你和陆锦修这么多年都没有在一起，他根本就不喜欢你。<笑>那是因为有你的存在，我现在失去的一切一无所有都是被你所赐。如果不是因为你，锦绣一定会回到我身边的。你这种勾引人家未婚夫的人就不配进入陆氏集团。你陷害污蔑洛小姐，你这种人才应该去死。都说未知全貌，未知你们这群人真是，我们还能冤枉了你不成？是啊，洛小姐有多惨，我们都看在眼里，都是你陷害的。叶婉心。你毁了我的爱情和事业，把我逼上绝路，要不我怎么可能站在这里？你现在就说这一切都跟你没关系，你的良心不会痛吗？你这种人就应该去进监狱。该关进监狱的人不是我，陆明威，你以为我没有证据吗？听说你操控水军有一手，我给你五千万，过两天我会演一场假跳楼的戏，我要叶婉心这个贱女。身败名裂，这是洛小姐的声音。这是怎么回事？难道是洛明威自导自演的？不不，这一切都是叶婉心，都是他为了污蔑我而假造的。这个明要是假的，你敢跳吗？没想到叶婉心竟然还有这一手，我都已经被害这么惨了，你们竟然还相信叶婉心这个贱人？难道难道真的要我从这里跳下去，你们才会相信我吗？你们可都是杀人凶手。陆明威看着这么惨，应该不会撒谎吧？叶婉心，看你怎么办。陆明威，你还有脸说出这种？这才没过多久，你就忘了你活生生的逼死过一个女孩吗？我抄袭你的设计稿，看得你居然还敢告状，给我网上一堆的。没想到月月这么厉害，这种视频都能找到。这陆明威出国进修的学校，他的设计稿竟然是抄袭别人的？不，不是这样的。陆明威。甚至确凿你还在抵赖，进修。大叔，放心。锦修为什么会这么快找到这里？明明只差一步，就可以让叶婉心这个贱人身败名裂。在他之前，该怎么处理就怎么。撤。陆总，我们就是看个热闹，这件事情和我们没关系啊。对啊，陆总，我求求你放过我们吧！放过你？如果不是因为你们散播谣言，这件事情怎么会传播的这么快？不光是你，网上每一个散播谣言的人都都不会放过
，把他带下去。弟兄。我不要金千羽，这次的事情是我执迷不悟了，我已经知道错了，求求你不要把我送去警局。骆明威，你做了这么多伤天害理的事情，理应受到法律的制裁。弟兄，我这辈子已经快被叶婉欣那个贱人毁完了，难道你还要断送我之后的生活，让我在监狱里过一辈子吗？骆明威，都到这个时候了，你还不知悔改？你闭嘴！叶婉欣，都是因为你这个贱人，我才会变出这个样子。够了，赶紧把他带下去。陆子秋，我们这么多年的感情，我喜欢你这么多年，你不可以这么对我、啊。如果你是顾及我们这么多年的感情，我早就送你进去了，把他带下去。这婉欣，这是你逼我的，我得不到的人，你们也别想得到。你大叔，你没事吧？没事，小子。看来我还是对你太仁慈。把他拉去精神病院，一辈子都别出来。陆锦绣，你不能这么对我。大叔，为什么你每次都能那么快找到我？给我准备一条装定位器的项链。项链装什么定位器啊？家里有小孩，总乱跑。<笑>哦，你还记得我送你的项链吗？记得。怎么了？难道你在里面安的定位器啊？对。我害怕你受伤，没有人帮你，你不会怪我吧？我又不是白眼狼，而且这两次要是没这个定位器，我人早就没了。再说了，我相信大叔你的人品，你肯定不会害我的。最近发生了这么多事，你先好好休息，明天我陪你去接伯父，到时候。我们再去扮演什么盛大的婚礼？那你陪我睡。好。爸。爸。这段时间辛苦你了。不辛苦。这是怎么回事？爸，我和大叔已经结婚了，过几天就是婚礼，希望你来参加。好，好啊，锦绣是个好孩子，你能和他在一起，是你们天大的缘分呐、啊。从今以后，星星就交给你了。放心吧，伯父，我一定会照顾好婉欣的。新郎。你是否愿意娶你身旁这位美丽的小姐为妻，尊重她，爱护她，无论贫穷与富贵，永远和她在一起？我愿意。新娘，你是否愿意嫁给你身旁这位帅气的先生为妻，尊重他，帮助他，无论贫穷与富贵，永远和他在一起？我愿意。好。李成。<音>